，五宝不会是要出演《功夫熊猫四》吧？这周《功夫熊猫》主角阿宝的配音演员来到了《爱宝乐园》录制节目。表演当看到福宝瑞宝辉宝后做出的反应，这要是让福宝在《功夫熊猫》电影里以动漫形象出镜，想必电影人气一定会大涨。除此之外，这周瑞宝和辉宝的室内生活依旧很调皮。这周姐妹俩成为了妈妈的跟屁虫，爱宝喝个水，姐妹俩都要跟在妈妈屁股后面，姐妹俩像是爱宝的小尾巴。等爱宝喝完水回来时，姐妹俩就齐刷刷的跟回来。爱宝一脸幽怨的抬头看着天空，亦或是看看奶爸，心想。这样的生活什么时候才能结束？这要是在野外，我早跑了。谁管这俩熊崽子？这周爱宝想吃竹子，都吃不消停。爱宝用脚给姐妹俩蹬开，表示让其离远点。太烦人了！一会儿终于到了上班时间，将爷爷用一块小苹果开启爱宝愉快的一天。爱宝吃完小苹果后去室外营业，相比于在室内，爱宝在室外更轻松一些，因为在室外时，姐妹俩就会黏着爷爷。而自己只需要吃吃睡睡，而回家的生活就只有喂奶带孩子。姐妹俩这无辜的模样，并不知道妈妈为了喂自己有多累，就连每天早上奶爸给自己体检，爱宝都要被烦的要死。姐妹俩在爱宝身边钻来钻去，抢着和爷爷打招呼。爱宝生气的一巴掌给气推开，一点也没有留情。这个画面和以前对待福宝时一模一样。爱宝让其滚远点，别打扰自己吃小零食。而且这周姐妹俩还体验了陪妈妈体检。虽然一直都在帮倒忙，期间灰宝一直试图从栅栏缝隙里钻出去，变着花样的抢镜头。而现在姐妹俩吃盆盆奶都被安排在室外了，这样游客们可以观看更丰富的大熊猫生活。姐妹俩现在也很配合爷爷，吃饭时都很老实。爷爷还发现这周姐妹俩对室外越来越感兴趣了，爷爷们开始考虑要带姐妹俩去室外玩耍了，不然姐妹俩都将体力发泄在了南天榜上。爷爷们为此都给南天宝们拄上拐杖了，但这依旧没使灰宝放过他们。饲养员们正在用充满活力的早操开启自己的美好一天。宋爷爷做完早操，来到福宝房间。盛希阿姨正在为乐宝检查身体以及投喂小苹果，而福宝这里正用声响催促着盛希阿姨，表示自己也只是小苹果，请给爸爸喂快一点。一会儿福宝出门营业，宋爷爷来到园区看福宝，刚好撞见福宝往自己竹子堆里拉青团。宋爷爷好奇地问福宝：“这样拉青团真的舒服吗？”宋爷爷看完福宝后回到了房间。今天又到了给熊猫宝宝更换生活的时间。宋爷爷刚来就看到瑞宝在吼妹妹，虽然体格子没有妹妹大，但脾气却要比妹妹大很多。宋爷爷在旁边问辉宝要不要给姐姐回一句，但辉宝没有。辉宝继承了妈妈温文尔雅的样子，行为典雅端正。一会儿，瑞宝被爷爷送去爱宝身边，辉宝自己留在了小床上。这期节目当然也不能少了乐宝的画面。爷爷来到乐宝身边，乐宝立马起身和爷爷贴贴。爷爷对乐宝说：“秋天来了。”爷爷邀请乐宝一起去欣赏秋天的风景。一会儿，乐宝出门营业，爷爷看着乐宝在小木床上吃竹子的样子，表示乐宝是一只浪漫的大熊猫。对于秋天，不知道福宝一家喜不喜欢，但宋爷爷这儿已经激动坏了。乐宝也感觉最近宋爷爷的话越来越多了。看完乐宝后。爷爷来看刚来到妈妈身边生活的瑞宝，瑞宝在妈妈身边满满的安全感，贴在妈妈身上翻来翻去。一会儿爱宝醒后开始喂瑞宝吃饭，爱宝这个样子看上去很是疲惫。爱宝低头看了一眼自己的宝贝女儿，瞬间感觉状态又恢复了。看着眼前乖巧的女儿，爱宝觉得这都是值得的。一会儿宋爷爷拿来小本本和尺子，来给瑞宝量各个部位的长度，记录着瑞宝的成长过程。就在爷爷量完后，瑞宝给爷爷站了起来。一步步的走向了尽头，爷爷开心的表示：“瑞宝后腿越来越有力气了，马上就可以走路了。”爱宝表示：“如果生孩子不是用来玩的，那该多无聊啊！”小时候的福宝在爱宝这里就像是面团一样，爱宝给福宝压在身下，一动都动不了。福宝好不容易趁妈妈休息的功夫挣脱了出来，福宝立马往树上爬。福宝爬到一半停了下来，福宝回头看去，心想：爬到这儿，妈妈就够不着自己了吧？爱宝回过神来，发现福宝要跑。立马给咬着福宝的皮套，给福宝拽了回来。爱宝给福宝重新搂进怀里。福宝表示，妈妈的爱太重了，自己都要被爱压窒息了。福宝用手试图推开妈妈，让妈妈矜持一点。福宝越劝爱宝越黏着福宝，爱宝尝遍了福宝全身，最后一下扑在了福宝身上，搂着福宝。不过下一秒，通道门口传来了声响。爱宝回头看去，发现通道门开了。爱宝转头走下小木床就回了家。福宝看着无情的妈妈。生气拍了一下小滑梯，福宝表示玩够了就走，自己多没面子。
。福宝独自趴在小滑梯上，生着闷气。第二天，爷爷在树杈中挂了一个飘空的吊床。福宝率先占领了小吊床，但爱宝也想玩。刚开始，爱宝和福宝和和气气的商量着，但福宝因为自己先占了小吊床，趾高气昂的，爱宝看软的不行，只能来硬的了。爱宝一只脚迈到吊床上，福宝的半个身子被挤了出去，福宝则拼尽全身力气阻挡着妈妈，不想让妈妈上来。但福宝此时的这点力气，对爱宝来说宛如皮肤汗术。爱宝非但没有受影响，另一只脚也紧接着踏了上来。爱宝上来后，露出了胜利者愉悦的笑容。俩熊坐在上面有点紧，于是福宝决定将小吊床让给妈妈。但爱宝既想玩吊床，也想玩福宝。爱宝抓着福宝，不让福宝走。福宝顺着坡就给自己摔了下去，爱宝被连带着也摔了下来，母女俩便又在小木床上打了起来。下一秒，爱宝听到了通道门口打开的声音，又转头跑了。同样的事情接连发生了两天，福宝无力的躺在小木床上，看透了这雄心的凉薄。宋爷爷最新的《熊猫日记》里提到，瑞宝能够站起来小走一段了。宋爷爷看到瑞宝这一现象后，内心很是激动。宋爷爷还分享到，两只熊猫宝宝除了尾巴长度都是 8.5 厘米以外。其他的头部、体长、脖子、腹部以及腿长，灰宝都领先于姐姐瑞宝一点点。瑞宝最新测量的头部长度为 17.5 厘米，而灰宝的头部长度为64厘米，俩姐妹头的大小基本一样。而体长的话，瑞宝则落后于灰宝。瑞宝体长为 60.5 厘米，灰宝体长为64厘米，而最新的体重，瑞宝是 6.25 千克，灰宝是 6.89 千克。灰宝自出生后一路领先姐姐。不知是不是当时爱宝怀双胞胎时，妹妹抢不过姐姐，顿顿吃不饱。出生后分开进食后，便疯狂干饭。而在昨天交换大熊猫生活时，宋爷爷表示，瑞宝和灰宝都向对方展示了自己对彼此的思念，相互看着对方，用眼神彼此交流着，让在旁的饲养员们都忍俊不禁。但由于彼此见面时间比较短，如果时间长一点的话，一定会发生更多有趣的事情。宋爷爷期待着这一天早点到来。最后，宋爷爷感叹时间过得很快，秋天已经进入了尾声，下个月就要立冬了。同时，宋爷爷表示感谢爱宝给了自己一个不一样的秋天。宋爷爷正在拍摄福宝在小木床上玩落叶的样子，一会儿，福宝闻到了熟悉的气味，一转头发现是爷爷来了。福宝来到爷爷身边，福宝以为是爷爷来叫自己回室内园区呢。福宝来到通道门口坐等了一会儿，但爷爷迟迟没给自己开门。福宝明白了过来，原来爷爷只是想偷拍自己。早上，福宝吹着凉爽的秋风，坐在小树顶上睡觉。宋爷爷趁福宝睡觉的功夫，走到园区为福宝收拾吃剩的竹子。一会儿，宋爷爷提着一个大麻袋来到了园区，放在了福宝的小木床上，然后从里面倒出来满满一床的落叶。之后，宋爷爷又拿出来了两个大麻袋，给福宝的小亭子上也倒满了落叶。一会儿，福宝从小树上醒来，在树上伸了个懒腰，之后抱着树干，小心翼翼地从树上下来。福宝从树上下来后，发现小亭子上怎么多了一堆落叶，而且一根竹子也没有。之后，福宝去到了坡上的小木床上，宋爷爷则在旁边用手机记录着福宝的样子。福宝误以为爷爷是要让自己回室内呢。福宝坐在通道门口等了半天，也没等来通道门打开。福宝生气了，园区既没有竹子，又不让自己回家，就连坐下都是带脾气的。而宋爷爷则一直在门口偷偷拍摄着福宝。福宝发现后，就跑向爷爷。福宝想给爷爷的门扒开，生气的福宝回到小木床上，对着落叶堆就是一顿胡乱拍打，将脾气全部发泄在了落叶堆上。这与宋爷爷原本想营造的浪漫氛围丝毫不符。